Eigentlich wollten Leandra und Marcel nur eine Spendendose im Tierheim vorbeibringen. Aber dann hat es bei ihnen Klick gemacht. Es war quasi, wie man so schön sagen würde, lieber auf den ersten Blick. Und ich habe schon zu der Frau vom Tierheim gesagt, auf keinen Fall noch ein Tier. Und meine Freundin wollte eigentlich auch noch. Sie sagt, ach komm, noch eine Katze oder so. Sie sagt, nein, das Einzige, was funktionieren würde, wäre ein Hund. Und dafür haben wir einfach nicht die Zeit. Da müssen wir unser ganzes Leben umstellen. Ja, jetzt haben wir einen Hund. Nicht immer enden solche Liebesgeschichten mit Happy End. Yvonne Rüppel arbeitet seit Jahren im Tierschutz, ist Vorsitzende des Tierheims in Bad Wildungen. Im vergangenen Jahr konnte der Verein 289 Tiere vermitteln. 15 davon kamen innerhalb weniger Wochen zurück ins Tierheim. Wenn man sagt, ich möchte jetzt einen Hund haben, kommt das meistens aus einem Impuls heraus, zu sagen, okay, ich möchte gerne, dass jemand da ist, wenn ich komme. Ich möchte gerne, dass jemand mit mir auf der Couch steht und kuschelt. Das ist ein lebendes Wesen und da muss man sich auch drum kümmern können und wollen. Manche wollen ihre Liebsten mit einem lang ersehnten Haustier überraschen. Nach kurzer Zeit aber stellen sie fest, so ganz überlegt war die Aktion dann doch nicht. Und der Hund oder die Katze landen wieder im Tierheim. Man muss Zeit haben, mit dem Tier mehrfach rauszugehen, Gassi zu gehen, egal ob Wind, Wetter, Regen, Schnee. Das Tier, der Hund muss raus, muss ein Geschäft verrichten. Gleichzeitig aber auch einfach die finanzielle Rück, äh, Rücklage muss man haben, um einfach im Notfall für das Tier auf medizinischer Basis äh, da sein zu können. Wie gesagt, im Tausenderbereich kann es mal sein, wenn ein Hund angefahren wird, wenn das Beinchen gebrochen ist. Was auch immer, man steckt nie drin, aber man muss sich dessen bewusst sein und finde ich auch, bevor man das Tier anschafft, einfach darüber nachdenken, kann ich mir das leisten, habe ich die Zeit und auch, wie ist das mit dem Urlaub. In vielen Tierheimen gibt es die Möglichkeit, mit den Hunden Gassi zu gehen, ehrenamtlich. Eine gute Gelegenheit, sich zu beschnuppern und auszuprobieren oder eine Möglichkeit, mit Tieren Kontakt zu haben, ohne gleich die gesamte Verantwortung übernehmen zu müssen. Da ich selber keinen Hund haben kann im Moment beruflich, mache ich das jetzt so als Übergang, dass ich mir die Hunde hole, wer da ist und gehe mit denen spazieren. So habe ich Kontakt zu Hunden und das finde ich einfach schön. Und die Hunde freuen sich, hoffe ich, und ich freue mich und passt. Auch Leandra nahm das Angebot des Tierheims wahr. Bevor sie sich endgültig für ihren Hund entschied, gab es bei Spaziergängen Gelegenheit, einander kennenzulernen. Und doch, ihr Alltag mit Hund hat sich komplett verändert. Es ist viel Arbeit, viel Geld, viel, viel intensive Zeit, die man auch mit dem Hund verbringen muss. Es ist ja nicht einfach, ich hole mir den Hund jetzt nach Hause und der ist dann da, mit dem kuschel ich jetzt ein bisschen, wenn ich gerade Lust habe. Sondern man muss auf den Hund eingehen, mit dem Hund rausgehen. Wichtig ist natürlich, dass man sich klar ist, ähm, man muss früher aufstehen. Das war auch für mich. Ich stehe eigentlich um 9.30 Uhr auf. Mittlerweile stehe ich jetzt halt um 7 Uhr auf. Und es ist halt natürlich eine Umstellung. Aber wenn man so ein bisschen bedenkt, was man natürlich dadurch gewinnt, war es das allemal wert. Im Moment suchen etwa 50 Vierbeiner im Tierheim Bad Wildungen ein neues Zuhause. Damit es klappt, sollte man sich unbedingt Zeit fürs Kennenlernen nehmen. Wichtig auch, es muss auf beiden Seiten passen. Wir gucken, wie verhalten sie sich im, mit dem Hund zusammen und fragen dann halt auch einige Fragen. Wie schaut denn das aus? Warum wollt ihr einen Hund? Warum aus dem Tierheim? Warum genau den? Und so kann man dann halt schon mal so ein bisschen im Gespräch erfüllen, worum geht es den Leuten und würde das von uns aus passen? Also sehen wir, dass das mit dem Tier und dem Halter zusammenpasst, weil das auch wichtig ist, weil nur von einem Bild, das ich im Internet gesehen habe, kann man nicht auf das Tier schließen und den Charakter. Leandra, Marcel und Molly haben ihre Testphase hinter sich, haben sich nicht gesucht und doch gefunden. Ein Glücksfall für alle Beteiligten. <lacht>